母亲河的源头，生命显露着最原始的生机。被河源水滋润着的大草原，为这些旺盛的生命营造了天堂般的家园。藏獒是青藏高原上最强悍的生命，它们形状像狮子，体魄如老虎，敢与任何入侵者搏斗。他们常常令草原上的豺狼丧胆怯步，但对自己的主人却充满灵性与忠诚。玉树草原的藏民家家都喂养藏獒，他们把藏獒看成是上天派来的使者。对他们顶礼膜拜。事实上，这些藏獒的确是藏民的守护神，因为他们不仅看护着主人的牦牛不被野兽侵吞，也看护着主人的毡房不受豺狼的袭击。更神奇的是，他们还能预报雪崩、地震，甚至在灾难发生的时候会舍命救主人。牧民罗松土旦家的牧场刚刚结束了一场血战。一天夜里，十几只饥饿的草原狼冲进了他家的牦牛群。负责看护牦牛的三只藏獒立即投入战斗。公獒赤烈和另一只公獒赤塔咬死了几只狼，自己也战死了。母獒松纳与七八只狼周旋。他生下一窝小獒，才一个多月，狼终于抵挡不住松纳的撕咬，落荒而逃了。已经血肉模糊的松纳躺在地上，任凭血水流在高原的草丛中。他死了，听不见就在不远处三只小獒令人怜惜的叫声。这三只失去父母的小獒，成了罗松土蛋的命根子。他像疼爱自己的孩子一样疼爱他们。小獒的父母是为保护自家牦牛而死的，他觉得自己有责任好好疼爱他们。再者说，能够与狼血战，打败狼的藏獒，那是最纯正、最高贵的神獒。神獒的血脉怎能不爱护、不珍惜呢在玉树草原，名字后边加个“亚”，通常是尊敬的意思。罗松土旦是这片草原里出了名的好人，人们都叫他罗亚。罗亚快六十岁了，腿脚不像从前那么灵便，但他仍然喜欢在草原上走动。他迷恋那湛蓝的天空、雪白的云朵和芳香的青草味。他更迷恋三只小獒在他身边蹦来跳去的感觉。偶尔，他也会训练一下小獒，就像过去训练小獒的父母一样。但他知道，獒是属于高原、属于草原的。
他们跟人在一起的日子，只是熟悉主人的气味，并且把这种气味输入记忆中，乃至他无论走到什么地方，只要一闻到这个气味，就能识别出自己的主人。罗亚的家在五彩经幡飘舞的地方。藏民们信仰佛教，他们把经文写在彩色的丝绸上，挂在居住地附近。风把经幡吹起来，他们认为天上的神灵会听到诵经声，知道他们的敬畏和虔诚，会保佑家人和牲畜的安全。罗亚每次往家里走的时候，都会在心里默念经幡上的经文他希望自己的心声随着飘舞的经幡到达天上。这些天，他经常想起在那场恶战中死去的赤烈、赤塔和松纳，耳边也会听到三只藏獒悲怆的吠叫声。他想，三只神犬思念草原了，赤塔和松纳想念孩子了，他应该把一只小獒送到寺院去。这样，他和小獒们就与天上的神犬靠近了。但此时，他的家里来了一位不速之客。啊，点么点么？呀，干哩干哩干哩。先干干嘛的干嘛的？打点。啊，打哩这个打哩，我点点过没过？他还开始我拍过了，等到我等到这个主题又在摇呢。呀。白马。原来是罗亚家的邻居，也是一个牧民。但几年前，他离开草原到城市里闯荡，这次回来行色匆匆，罗亚不知道他要做什么。他那做一个天，俺看路子转完了嘛，帮我天去接种农作物。他那谁买着天，接种七张芒果，马上做七十点八几呀，把我来做。罗亚并不清楚，在草原以外的地方，藏獒已经成为了商家抢手的商品。科学家考证。藏獒是由一千多万年前的喜马拉雅巨型古宗犬演变而来的，是犬类世界唯一没有被时间和环境所改变的古老活化石。六千年前，它们被人类驯化；两千年前，这一物种流传到欧洲各国。至今，许多世界名犬体内还保留着藏獒的基因。藏獒被公认是世界上最古老、最稀有、最凶猛的大型犬种。近年来，随着城市的养狗热潮，藏獒身价不断抬升。一只普通的獒就能卖到几万，好一点的可以卖到几十万，纯种藏獒可以卖到几百万，甚至上千万。
白马现在是城里一家熬园的采购，专门负责到藏獒的原产地玉树草原收购纯种藏獒。养獒的人都知道，现在纯种的藏獒非常稀少，因为受商业利益驱动，藏獒作为优良副本被随意交配，种群正面临退化和灭绝的危险。白马在几百公里以外，就闻到了罗亚家三只小獒与众不同的气味他开出三万元的价格向罗亚收购。尽管这是一笔不菲的收入，但罗亚还是断然拒绝了。我的，他。海拔近五千米的玉树草原，即使夏季也是寒冷的。罗亚家的帐篷用黑牦牛的毛织成，这种帐篷可以抵御高原的寒风。罗亚觉得最惬意的事情，就是靠在暖暖的锅台边，喝着热热的奶茶，等着妻子赶牛群回家。草原牧民的家不是固定的，他们要随着草场的变化而不断迁移。罗亚的家目前在夏季草场，过些时候他们就要转到冬季草场去了。那里的草经过一夏天蓄养，要比这里的肥美。家里只有罗亚和妻子八毛两个人，他们唯一的女儿嫁到远方去了。在夏季操场时，妻子负责到远处放牧牛群，罗亚则负责看家。因为夏季的草原，经常会有外人光顾牧民的帐篷，妻子一个人在家，他有些不放心。傍晚，妻子八毛把牛群赶回居住点。罗亚要尽快把每一头牛拴好。拴牛是重体力活，这自然是罗亚的任务。八毛也不能休息，他还得挤奶。牛群中有五十多头奶牛。天黑之前，八毛要逐一挤完。毛是个能干的女人，她除了挤奶、打酥油，还要像男人一样去放牧。罗亚很心疼妻子，但因为没有儿子，无法分担她的劳作。最让罗亚担心的是，八毛的腰腿疼病越来越厉害了。罗亚想送妻子去医院看病，但手头没有钱。这几天，他眼看着妻子的腰越来越弯了。他知道那种疼痛的滋味
因为他自己的腰腿也疼痛过，他觉得不能再耽搁了。他盘算起白马，跟他谈到小敖的价格，他觉得应该用一只小敖换回给妻子治病的钱。八毛极力赞同把小敖献给寺院，但对罗亚卖小敖的提议没有表态。八毛历来是听罗亚的，即使自己不愿意做的事，只要罗亚说了，他也不会反对，只是不表态罢了。酥油是藏民最喜爱的食物，在青藏高原，酥油可以帮助人们驱赶寒冷与黑暗。孩子出生后的第一口食物一定是一小片酥油。虔诚的信徒前往寺院，献给佛祖的礼物也一定是一块酥油。八毛这次制作酥油特别卖力。他想在小敖离开家的时候，能吃上美味的酥油饭。嗯、罗亚和八毛决定把小敖献给寺院的日子越来越临近了。罗亚找人向白马递了话，买小敖的城里人可能很快也要来了。罗亚每天都给小敖好吃的食物，他想起小敖的父母们，心里很不是滋味三只小敖对自己的未来浑然不知，津津有味的大吃大嚼。金河的源头，生命显露着最原始的生机。被河源水滋润着的大草原，为这些旺盛的生命营造了天堂般的家园。藏獒是青藏高原上最强悍的生命，它们形状像狮子，体魄如老虎，敢与任何入侵者搏斗。他们常常令草原上的豺狼丧胆怯步，但对自己的主人却充满灵性与忠诚。藏族信奉万物有灵，自然崇拜。是藏族及周边少数民族先民最原始的崇拜。高原缺氧，自然气候恶劣的青藏高原，容易使原始的游牧先民对自然产生强烈的依赖。
任何风云变化都会对人的生产劳作产生巨大的影响，很久以来就从未改变过。人们畏惧于大自然神奇的力量的同时，也产生了对自然的敬仰。这种心理使得人们将山岳湖泊化视为神的力量。游牧民族的先民以犬图腾为荣。却是，藏獒与藏族人民长期以来共患难、同享乐，建立起深厚真挚的感情，实非语言可以形容。但在现代社会的充斥和商品经济大潮下，草原人对自然的崇敬和敬畏似乎变得有些无奈和无力。城里人终于来了，这个叫郭阳的人就是白马的老板。他说自己是藏獒迷，他买的獒都是自己养。嗯我那边把那里尿尿那个，他那吃我，我怕我尿那跌着掉。他那吃，当我要的是，他吃吃吃说，他吃，只要某个的怕凶到那天，吃中午了的，他那一把，这一这把午了的吃，他那个没了的吃中午了的，他那吃东啊，就这几个，我的他吃，整天都吃过了，连把皮尿了的。他吃上个多，年老多的。哦，他爱做阿拉那我们早啊吃的，要么是搿些，真的吃在爱做地路做啊，我们这。哦的，真的地有好钱的他，在你做工地了，吃可能做工地了，啥子东西肯定提高也那个，今年要来了嘛的。哦的，真的好多吃的这三个。他吃在你边把啤酒，真吃年老了。啊，爹做的，我那爸都打车，爹做皮箱上个的，真的没没过钱嘞。做哪里嘞？那我不晓得。哎，钱也在。罗亚不是谈生意的好手，对于熬的价格也不知情。他听白马说，三只熬给三万元，一只熬他就开价一万元。城里人跟他压价，他有些不知所措。他点到你吃，东坡点到后头没得吃，只有了嘛。点吃的你点到吃点，当年没是刚做过的。啊，我点到这个了，哦，点到这个排队要吃的，让这三大人点到这个了，啊，你点到刚是也假的，等到我回去吃也是可惜，别回去打过去。是是是，那你看这菜也是那那那。罗亚以八千元的价格把一只小獒卖给了城里人，他并不知道，这只獒一出草原，价格就会成十倍的往上翻。罗亚依依不舍地和小獒告别，他拿出一小盒酥油，在小獒的头顶抹了一块，这是藏族人的习惯。他还做一个几日嘞？几日？几日
一是对小敖与自己生活的那些日子表示怀念，二是对小敖走出草原的生活表示深深的祝福。结谷是青海省玉树藏族自治州的一个镇。近些年，旅游业的发展使这个草原小镇显得异常繁华。与处于原始状态的牧场生活相比，这里简直就是现代化的都市了。郭阳的家就在结谷镇，郭阳也是藏族人。他像这个镇里的许多人一样，从十多年前开始做生意。近些年来，藏獒成了各地有钱人竞相追逐的抢手货。一只极品獒的价格曾攀升到千万元人民币。玉树草原是藏獒的原产地，郭阳抓住了商机，他从草原买獒再贩卖，很快积累起了财富。现在，他又建起藏獒养殖园，用草原搜集来的纯种獒配种，扩大销售数量。郭阳非常清楚罗亚家这只小獒的价值，尽管他只花了八千元，但这只獒的血管里流淌着与狼搏斗而死的公獒和母獒的血。它是一只极为稀少的纯种藏獒，未来的价格有可能突破千万。对郭阳来说，这只獒就是一个金库，他给小獒起了一个响亮的名字——天宝。太阳刚刚钻出山顶，罗亚就开始在自家的帐篷外忙碌起来。他和妻子八毛商量好，今天要把一只小獒送到寺院去。昨晚拴好的一只牛，不知怎么弄断了缰绳，把整个牛群也搅和乱了。罗亚和八毛拉起绳子，准备把这只牛拴起来。又把跑散的牛赶回来。忙活完了，太阳已经当空。小敖该离家的时候了，罗亚和八毛有些伤感
我两个接触不大，最后要你啊。罗亚换上洁净的衣服，又在发辫上系上红色的丝绒发穗。去寺院是神圣和隆重的，尽管是去送礼物，也要像拜见佛祖一样庄严。他说：“他说给我介绍。”罗亚要去的寺院名叫阿尼寺，离他家有十几公里，是一座建在半山腰上的小寺院。阿尼寺属于藏传佛教的宁玛派，宁玛在藏语中有古老和旧式的意思，宁玛派是藏传佛教中最古老、最原始的一个教派。阿尼寺平常只有三个僧侣常住，当地人称这些僧侣为阿尼。阿尼寺虽然小，但阿尼们的修行高深。财家是这个寺院寺管会的主任，他是经过三年三个月零三天闭关静修的阿尼，周围信众对他极为敬重。罗亚像往常一样，顺时针方向沿着寺院绕一圈，这相当于念了一遍经。他在经堂门口停下。姐姐老大家里。我干了，干了，干了，干了。干嘛？我，我发多爱，哎，我了。
财家代表寺院收下小敖，为了表示感谢，寺院给罗雅回赠了一条哈达。小敖在阿尼寺住了下来，财家拿出自己的食物喂小敖，一有空就来陪伴小敖。他知道。刚离开家的小敖会感到孤独，但他很快会适应寺院的生活。他自己就是这样过来的。财家给小敖起了一个法名，叫森格。每天诵经时，他都带着小敖。他觉得这只藏獒似乎在加持他，使他的功力提升。更奇特的是，这只小獒到寺院后从不狂吠。每当财家诵经，他都竖着耳朵静静地听，好像听得懂似的。寺院的阿尼们说：“也许将来财家要当大活佛，这只小獒就是他的坐骑。”玉树草原一直流传着这样一个故事。很久以前，青藏高原冬天爆发山洪，大地被冰凌封冻，藏民们和赖以生存的牲畜在饥寒交迫中奄奄一息。就在这时，一群身披袈裟的活佛被藏獒驮着从天而降。活佛和藏獒的到来，使坚冰融化，大地复苏，高原上的生灵得救了。从此，活佛与藏獒变成了藏民心目中救苦救难的菩萨。沉静、迟缓的草原生活不同，结谷镇是嘈杂和快节奏的。郭阳的妻子拉姆负责照看敖园里的每一只敖，对于天宝，他格外精心，因为他很清楚，天宝离开这里的时候，他和郭阳就会富得流油。天宝不拒绝任何好吃的东西。拉姆换着样给他吃，他全都吃得精光。渐渐的，天宝胖了，毛色也正了许多，看起来比刚来的时候漂亮了。但他好像不开心，被关在狭小的笼子里，每天的活动就是转转身。这哪里是藏獒的生活？
天宝不太爱动了，每天吃饱后就趴在笼子里看外面，眼神中充满了忧郁。草原的生活循环往复，罗亚和八毛又要搬家了，他们要迁徙到冬季操场。他们家的牛群要靠那里的草度过冬天。两只小獒走了，家里只剩下这只小獒。罗亚给它起名叫赤骨，这是只公獒。罗亚盼望它能像他的父亲一样勇猛，敢与草原狼血战。赤骨是幸福的，它能在草原上奔跑，它能在家里的牛群边守护，它能在主人的身边撒欢。高原牧场的生活。延续着他身子里那些亘古不变的基因。阿尼寺的诵经绳依然如旧，森格已经适应了这里的生活了。他成为寺院重要的一员。阿尼们诵经时，会留一个位置给他；外出时，把他留在寺里看护经堂。信众来寺院祈福时，他会用头触碰信徒的手。阿尼们说，这是一只神犬，它会给人带来好运。嗯、彩家知道，只有到寺院门口的这片空地上，森格才会欢快地蹦跳、吼叫。在这里可以望到不远处的草原，草原上有一个家，还有一个永远留下印记的主人，他似乎没有忘记。天宝成了郭阳家敖元的招牌，每天来看他的人络绎不绝。郭阳在和这些老家还价中，把天宝的身价抬到近千万了。这天，郭阳非常兴奋，一位有钱的人终于决定买天宝了，他给郭阳交了定金。就在郭阳一家庆祝的时候，一件意想不到的事情发生了。天宝不知怎么咬开了笼子的锁，偷偷地溜了出去。他在冰冷的水泥路上拼命奔跑，他彻底迷了路。
一辆飞驰的汽车把他撞倒了。他身体里价值连城的鳌血，没有留在与狼搏斗的草原，而留在了一条通向草原的水泥路上。或许他是太想家了，或许他是太不想再换一个家了。据说。一切生灵在死后都会回到他们出生的地方。天宝回到玉树草原了吗？阿尼斯的森格，罗亚家的赤骨，还有已经到了天上的赤烈、赤塔、松浪，所有的高原藏獒都在等他呢。Oh. <laughs>